ተመድረክ ለመላው የኢትዮጵያ የክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን ለፋሲካ በአል አደረሳችሁ ሁላለሁ የተወደዳችሁ የህክምና ባለሙያዎችና ደጋፊዎቻቸው ኦቂ የኢትዮጵያ ልጆች ይህን ቀን የፈቀደልንን እግዚአብሔር በማመስገን ጀምራለሁ በዚህ የሙያ ጀግኖች በተሰበሰቡበት ድንኳን ተጋብጄ በመገኘቴ የተሰማኝን ከፍተኛ ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ በተለያዩ ሙያዎች የተለያዩ ጀግኖች አሉ። በትምህርት፣ በህግ፣ በጥበብ፣ በጤና፣ በስፖርት፣ በመርት፣ በአስተዳደር፣ በውትድርና ወዘተርፈ። ሙያቸው ከሚጠይቀው ሰዓታቸው ከሚያስከፍለው ተገልጋዩ ከሚጠብቀው ከፍ አርገው ለወገን ለህብረተሰብ የሚሰጡ ጀግኖች ዛሬ እናንተ ከጊዜያችሁ መስዋዕትነቶች የራሳችሁን ጤና የቤተሰቦቻችሁን ጊዜና ጤና ወደ ጎን አድርጋችሁ ሙያችሁ ከመያዛችሁ በላይ ደሞዛችሁ ከመያስከፍላችሁ በላይ ታካሚው ከመይጠብቀው በላይ ክብር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት የምትታደጉ ጀግኖች ናችሁ ኮቪድ 19 በአለም ላይ በስልጣኔ በቴክኖሎጂ በሀብት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሀገራትን ለመቆጣጠር ያቃታቸው የብዙ ሰው ህይወት ያለፈበት ቫይረስ ነው ዓለማችን ከ3.5 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በዚህ ቀጣፊ ቫይረስ አታለች ትልቁን ቁጥር ወስደው በ568 ሺህ የስልጣኔ ቁንጮ ከፍተኛው ቀደምት ሀገር የሚባለው አሜሪካን ሀገር ሲሆን አነስተኛውን ቁጥር በመውሰድ በዝቅተኛ ቁጥር ላይ ሀገራችን ትገኛለች እንግዲያውስ የአሜሪካ ህዝብ ለተወሰነ ጊዜ አለመቀበል ቢያሳይም በጽዳት በማስክና በርቅ መጠበቅ የሕግ ተገዢ እንዲሆን በውድም በግድም ተጽኖ ተደርጎበት የነበረ ሲሆን በሁኔታ መመቻቸት አባቅም ከኛ የሚበልጡበት ብዙ እድል አላቸው በኛ ሀገር ባንድ ፍሎሪያ ቤት የሚኖረው የሰዎች ቁጥር سنመለከት ያለውን የንጹህ ውሃ እጥረትና የህዝቡን የአፍሽፋን ዓለም አድረግ سنናስተውል ሁኔታው እጅግ አስፈሪ ነው ባንድ ወቅት አሜሪካን ሀገር የተለያዩ ስቴቶች የተለያዩ እገዳ በማስፈን ለምሳሌ እኔ በመኖርበት በሜሪላንድ አንድ ሰው ካቅሙ በላይ በሆነ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ከመኖሪያ ቤቱ ተወጣ አንድ መት እስራትና ያ5000 ዶላር ቅጣት የተበየነበት ወቅት ነበር ያለማስክ ህዝብ በሚገኝበት አካባቢ መገኘት እንደ ትራፊክ ቅጣት ቲኬት ያሰጥ ነበር ይህ ሁሉ ሰው ለማትረፍ የተደረገ ጥረት ነው እኛ በአብዛኛው ጊዜ 
virus ይደፍረናል ብለን ማንቀበል ከመጣም ደግሞ በዘዴዎቻችን እንቋቋመዋለን ብለን እምንወስን ግለሰቦችን በዚህም ጉዳቱ ቀላል መሆን አልነበረበት ነገር ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና ከቁጥሩ አንስተኛነት ድኖ ደግሞ የሚወጣው ቁጥር ህሙ ማን የሚሞተው ቁጥር ማነስ የእግዚአብሔር ኃይል መሆኑን አምናለሁ ይህ ሊሆን በተጨማሪ የቻለው ኢትዮጵያ አቅም ይችላል ብለን ካሰብነው በላይ በተደረገው ቅስቀሳ በጤና ጥበቃ በተወሰደው እርምጃ በእናንተ በህክምና ባለሙያዎቹ ለት ተቀን በመታደርጉት ጥረት ምክንያት መሆኑ እሙን ነው ዛሬ ይህንን የናንተን ጀግንነት እኔ እንድመሰክር እግዚአብሔር ፈቅዶ ከፊታችሁ የቆንኩበትን ምክንያት እናገራለሁ እኔ ሁላችሁ መታቁት ለጽሁፍ አለትወና ሙያ እድሜ ነው የገበርኩ የጥበብ ሰው ሲሆን ከሀገሬ ወጥቼ በመኖርበት ሰሜን አሜሪካ ይህ ቫይረስ ሊከሰስ ይከሰት የባህልና የትምህርት ማዕከል እጁን አጣምሮ አልተቀመጠም የጥበብ ድርጅት ነኝ ብሎ በዝምታም አላስተዋለም መደበኛውን የግጥም ምሽት በመሰብሰብ ሲታገድብን ግንኙነቱን በዙም በማድረግ ዓለም አቀፍ መልክ በመስጠት ስለ ቫይረሱ ቅስቀሳ ወይም አዌርነስ በማስተማር መስክ ላይ ተሰማራን በሙያው ልምድ ያላቸውን የህክምና ባለሙያዎች ዶክተሮችና ነርሶች በተከታታይ በመጋበዝ አደገኝነቱን ቀስቅሰን ቀጥለንም የህመሙ ተጠቂ የነበሩትን በሽተኞች ፈልገን በማግኘት እየጋበዝን የቫይረሱን በእውነተኝነት መኖር ዘግናኙነቱና አደገኝነቱንም ያለ ማሳለስ ማሰለስ አስተማር አይመለክተምንም ብለን አልተቀመጥንም አያይዘንም የግሮስፒና የውሃ አቅርቦት አቅም ለሌላቸው ወገኖቻችን በየቤቱ እየዞርን ማደል ጀመረን በየካውንቲው የምግብ ባንክ በመክፈት ከሌሎች ድርጅቶችና ግለሰቦች ጋር በመተባበር የሚፈልግ ሰው በሙሉ ከዚያ ስፍራ ይሄደ መውሰድ እንደሚችል ገለጽን ማመን ከመትችሉት በላይ ለኢትዮጵያና ለወግኖቻቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ታላላቅ በመንግስት በዲፕሎማሲ በአስተዳደር በኪነ ጥበብ ያገለገሉ አቅመ ደካማዎችን በሰሜን አሜሪካ ታድገናል በማከታተልም ከመንቶጎመሪ ካውንቲ ጋራ በመተባበር ህዝቡን ይበልጥ ወደምናገኝበት ወደምነት ስፍራ በመሄድ የአፍ መሸፈኛ ማስክ ታጥቦ ተመልሶ መጠቀም ወይም ሪዩዘብል የሆነውን ማደል ጀመረን ከዛም በኢትዮጵያ ላለው ችግር ከሌሎች ጋር በመሆን ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም የሚቻለውን ያህል አሰባስበን ላክን ስለዚህም ድርጅታችን በመከላከል ቅስቀሳ በአቅርቦት በአገልግሎት ተሳታፊ ሆኗል ለሌላው አሪያ ለመሆንም በቅቷል ወደኔ ስመለስ እዚ አዲስ አበባ ባርባ ምንጭ በጎንደር በባህር ዳር ጣይቱ የባህልና የትምህርት ማዕከልን ለማቋቋም ብዙ 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 እጅግ ብዙ ህዝባዊ ባዓላትን ዝግጅቶችን የጥበብ መድረኮችን ተሳትፈያለሁ በመንፈስም በአካሌም በጣም ደክሞ ይነበር ካሜሪካ የሚመጡ ጓደኞቼ ኢትዮጵያ ሄደን ተኝተን መጣን ሲሉኝ እቺ የሚተኙባት ኢትዮጵያ የት ይሆን ያለችው እያልኩኝ ሁልጊዜም ራሴን እጠይቅ ነበር የተገነዘፍኩት ነገር ቢኖር ማስክ ማያረገው ሰው ብዛትና 
እኔም እንኳን አርጌ ከተገኘው አስወልቀውኝ ፎቶ የሚነሱት ሰዎች ብዛት ከዛም የሚያደርጉትንም ጥቂት ሰዎች አፋቸውን እንጂ አፍንጫቸውን እንደማይሸፍኑ ተመልክቻለሁ የበሽታውን መኖር የማይቀበል ሰው ከመኖሩ በላይ ከኖርም ምንም አመጣም የሚለው ከያዘንም እኛ ምንድንበት ተመጥብኖ የተሰጠን ቅመም አለ በሚል ሳቢያ ውስጥ ውስጡን የተሰራጨው ወሬ በሽታውን ሰው እንዲደፍረው አድርጎታል በቀን ያለም አጋነን ከ4 እስከ 5 ፕሮግራሞች በመካፈል ባዳራሽ በሚዲያ በቢሮ በግለሰብ ግንኙነት ዚኛው እዚያኛው ከዛኛው እዚህ በመሮት ሁለት ወር ተኩል ደከሙ በመጨረሻም ኤፕሪል 3 መመለሻ የነበረና ሻንጣየን ሸክፌ ቲኬቴን አስተካከለ በአዲስ አበባ በሚከሄድ ትልቅ በዓል ላይ መገኘት ስላለብሽ ለአንድ ሳምንት አራዝሚ የሚል ስውር ትዛዝ ደረሰኝ ከብስጭት ጋር ከነድካሜ ለማራዘም ሳስብ ልጆቼንና ቤተሰቦቼን ምን እንደምል ግራ ገባኝ እኔም እነሱን ለማየትና ክትባቴንም ለመውሰድ ቸኩየ ነበር እነሱም በነጋ በጠባ በማህበራዊ ድህረ ገጽ ላይ የሚያዩት ያልተሸፈነው ፊቴ በጣም አሳስቷቸው ነበር ለምን እንደው ጉዞሽን መታስተላልፊው እስካሁን እግዚአብሔር ተብቆሻል በቃ ባይሆን ነይና ክትባችን ወስደሽ ተመለሽ ይሉኛል እኔም በውስጤ ልክ መሆናቸውን ስለምቀበል መል ሲጠፋ እንጀምር ለካስ በዶክተር አብይ የተዘጋጀው የኪነ ጥበብ ሰዎች ሽልማት ተሸላሚ ሆኚ ጉዞዬ ባንድ ሳምንት የተዛም የተራዘመ ለዛ ኖሯል እሱን ጨርሼ ኤፕሪል 11 ቦታ ተገኝቶልኝ ለመጓዝ በ10 ቀዳሜ ውዳሴ ክሊኒክ የኮቪድ ቴስት ሰጥቼ ወደ መደበኛው የስራ ሩጫዬ ሄድኩ አርብና ቀዳሜ ማምሻውን የዝግጅት ኮሚቴ አባሎችና ሌሎች ወዳጆቼ ዓለምን ኮቪድ ሳይዛት ከዚህ ስፍራ ልትወጣ ስለሆነ እግዚአብሔርን እና መስግን በማለት ቺርስ ሲባባሉ አመሹብኝ በደስታ መሸን እሁድ ቀደም ሲል የተሰናዳውን ሻንጣየን በጊዜ ቼክ ለማድረግ ለማስጫን ከሰዓት የስንብት ነጻ ጊዜ እንዲኖርኝ አስተካክዬ ሆቴል ሩሜን ቼክ አውት አድርጌ ወደ ቦሌ ተጓስኩ ከሻንጣው መላኬ በፊት የኮቪድ ቴስት ወረቀት ውጤት ለመቀበል እግረ መገደን ውዳሴ ክሊኒክ ስገባ ውጤት በሚያቀብሉበት መስኮት በኩል ያለው ልጅ ወደ ቢሮ እንዲሄድ ነገረኝ እንዴ እንደ ሌሎቹ ወረቀቴን ለምን በዚህ በኩል አይሰጡኝም ብዬ ወዳው ጥያቄውን ራስ ይመለስኩት ብዙ ቢሮዎች ሲሄድ ፎቶ አብራቸው ለመነሳት እንዲመቻቸው ቢሮ ውስጥ ስለሚያስገቡኝ ለዚያ ነው ብዬ ወሰንኩ ቢሮ ስገባ ነርሷ ዛሬ ነው ለመሄድ ያሰብሽው አለቺ መልሱ በተረጋገጠ መልሱ በታወቀ ጥያቄ ስለጀመረች ተበሳጨው እንዴ አዎ ቲኬቴም ፓስፖርቴንም እኮ ቀጥሰጥቼ ነው የተመረመርኩት አልኳት ፈራ ተባያለች ይቅርታ አርቲስት ዓለም ጻይ ውጤት ሽኮ ፖዚቲቭ ስለሆነብን ነው አለቺ በፍጹም በፍጹም በየረብሻ ጀመርኩ ለምን አለቺ እኔ ከያዘኝ ከዛሬ ወርና ሁለት ወር በፊት በጣም ብዙ ህዝብ ማhall በነበርኩበት ጊዜ መሆን ነው የነበረበት በዛ ላይ ምንም ማኝም አልኳት ልጆቼ ጋር መሄድ አለብኝ ክትባቴም ማረጋ አለብኝ ይያልኩ ብዙ መለፍለፍ ጀመርኩኝ በረጋ መንፈስ እንግዲህ ምን እናድርግ ፖዚቲቭ ነው የሚያሳየን ስትለኝ የቢሮ አስልክ ሲጮ ጥያት ወጣው በማግስቱ ሆቴል ሆቴልን ተመልሼ ይጄ በማግስቱ 
ለሚያቀኘው ዳጄ ለፓይለት ደውዬ አባክ ውጤቴን አሳስተው ፖዚቲቭ ብለውኛል ነገ ሌላ ክሊኒክ ኤጀስ ከመረጋገጥ ጉዞን ቀይርልኝ አልኩት አይዞሽ አትደናገጪ እሺ ብሎኝ ተስማማን ሰኞ ጠዋት ለውድ የሰጠውት ኒው ዋሽንግተን ሜዲካል ሴንተር ሄጄ ውጤቴን ስጠብቅ እነሱም ወደ ቢሮ እንድገባ ጠየቁኝ እንዴ እንደገና አልኩ ምን ነው አርቲስት ዓለም ጻይ ተበሳጨሽ አለቺ ነርሷ እንዴ ለምን አልበሳጭም መሄድ የነበረብኝ ያለፈው ሳምንት ነው ቀረው አሁን ደግሞ እናንተ ትናንተ ያላችሁኝ ዛሬ ማንችም ልትይኝ እንዳይሆን አልኳት አዎ በድጋሚ ውጤትሽ ፖዚቲቭ ነው 14 ቀን ከሰው እንዳትገናኝ ህመሙ ስለሌለሽ መበሳጨት የለብሽ ነገር ግን ለሰው ልታስተላልፊት ይቻላል ልሽ ብላ ረጋ ብላ አስረዳቺ በቃ አዳምጥኩ በደንብ አዳምጥኳት ወሰንኩ ሆቴል ተመልሼ ክፍለን ዘጋው አብራውኝ ለነበሩት በሙሉ ደውየና ቴክስት አድርጌ ጉዳዩን አሳውቋቸው የሚሰማቹ ነገር ካለ ተመርመሩ አልኩ ከሰው ተለየው አቀዋለሁ ምለውን በሽታ ጎግል ያደረኩ እንደገና ማን በቤን ቀጠልኩ ልጆቼንና ቤተሰቤን በፈራ መልኩ ቀስ ብዬ አባ ብዬ አስረዳው ልጆቼም ቤተሰቦቼም በጣም ተደናገጡ የፈራ ነው ደረሰ የፈራ ነው ደረሰ እያሉ ይጮሁ ቢን ጀመር እስቲ ሶስተኛ ቦታ ሂጂ ተባልኩ አልሄድም ማጥቋቸው 14 ቀኔን ብቻ እንጨርሳለሁ ብዬ ወሰንኩ መጻፍቶችን ሰብስቤ በሆቴሌ ክፍል ባልኮኒ ቁጭ ብዬ ማንበበን ተያያስኩ ጣዋት የሚሄድበት የለም በመሳሳት ሜድበት የለም ማታ የሚሄድበት የለም መብላት መተኛት ማንበብ አሃ ኢትዮጵያ ሄጄ ትኝት በየመጣው የሚሏትን ኢትዮጵያን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘዋት የሊጄ አክስ አሰለፈች ወርቁ ከአሜሪካ ደንግጣ ደወለች አይዞሽ እግዚአብሔር ለብቻው ፈልጎሽ ነውና ጊዜው የጸሎትና ስግደት ነው አንቺም ካምላክሽ ተገናኝ አለቺኝ ያለቹን ፈጸምኩ ምግቡ ዝንጅብሉ ጸበሉ እምነቱ መጻፍቱ ሪሴፕሽን እየመጣ ይቀመጣል ያቀበኛል ሊያገኙኝ ቢፈልጉም እንቢብ እየወሰንኩ አውነትም እግዚአብሔርን አመሰግንኩት አعرفኩ በድሜ ሙሉ እደግመውallow የሚያቀኝ ሰው እንደሚያቀው ሁሉ በድሜ ሙሉ ይሄን ያል ጊዜ ስኖር እንኳን ለ15 ቀናት ለሁለት ተከታታይ ቀናት የኔ ብዬ ያعرفኩበት የሰላም ቀን ኖሮኛ አቅም ሐሙስ ኤፕሪል 15 በሶስተኛው ቀን ማለት ነው አንድ የማላቀው ሰው ስልክ ደውለ የሜጃ ቀኔን ያላወቀ ጋዜጠኛ ይሆናል ብዬ አላነሳው በቴክስት ከሚሊኒየም አዳራሽ የኮቪድ ማአከል ነው ስትቺ ደውልም ይላል እንዴ ብዬ ወዳው ደውልኩ ራሴን ከመላቀው ዶክተር ጋር ሳወራገኝውት እናንተ ይግባኛ ይባልባችሁም የት ነው ይግባኝም ለው ስለው በእኛ ሙያ ይግባኝ የለም ማለት እሺ ስቆ አሁን የደውልኩት ለማገገሚያ የሚሆንሽን የምትከታዩን አመጋገብ ለልክልሽ ነው አለኝ እንዴ ከምን እንደው ማገገመው ነው እኮ አላመመኝም ስለው አሁንም ሳቀ ግድ የለሽም አንቺ አይሰማሽም አንቺ ለኛ ጥሩ መማሪያ ነሽ አለኝ ጭራሽ መማሪያ ሊያረገኝ እንደፈለገ ነገረኝ ገረመኝ ስልኩን ዘግቼ በጣም ገረመኝ አንደኛ የደወሉ ክትትል ማድረጋቸው ሁለተኛ ከአቅምና ከህክምና በላይ ተጨማሪ እርዳታ ለማድረግ እየተከታተሉ መጋበዛቸው በጣም ገረመኝ 
ይህ ሰው ደረጃ ነው እና አንድ ታመሰግነልኝም ነው በዛው ዶክተር ደረጃ አራነቱም ድርጊቱም አስደንቀኝ ይሄው ዛሬ በእናንተ በህክምና ቅኖች መሃል እንድገኝና እንዳመሰግናችሁ ምድል ሰጠኝ እኔንም መማሪያ እንደሆን ጋበዘኝ እግዚአብሔር ይባርክ ይላለሁ እዚህ የተሰበሰባችሁ የህክምና ባለማዎችና ድጋፍ ሰጪዎች በሙሉ እኛ ምንም ልናደርግላችሁ አንችልም ግን ከልቤ 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 በጣም ላመሰግናችሁና እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ ለማለት ፈልጋለሁ ከዚህ በተረፈ በዚህ ያላችሁትም ሆነ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን በጎረቤትነት በጓደኝነት በምንም መልኩ የህክምና ባለሙያ ምታቁ ከሆነ እባካችሁ ስታገኙ አመስግኗቸው ከዛ ሌላ የነሱን ቤተሰብ በአጸፋው ተንከባከቡላቸው ምን እንርዳችሁ በሏቸው በሚፈልጉት መስክ ሁሉ ከጎናቸው ባድናቆትና በአክብሮት ቆሙላቸው በውጭ ሀገርም በአገርም ውስጥ የምትገኙ ወገኖቼ አቅማቸው በፈቀደ ሁሉ ገንዘብ በማቴሪያል በቁሳቁስ በበጎ ፈቃደኝነት ይህንን የጤና ባለሙያዎች ተቋምና ክሊኒኮች በሙሉ የህክምና ባለሙያዎችን እርዱ አደረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ከተፈጠሩ ከጤናና ከሰው ሰራሽ ችግር ይከልላት በነጻነትና በሰላም ያኑራት እግዚአብሔር ይስጥልኝ
Thank <laughs> you.